这汁水。哈喽，大家好，今天这期视频呢，给大家带来的是西藏的藏香竹和伊比利亚的黑竹。这伊比利亚的黑竹之前做过视频，是跟咱们普通的那种家养的大猪比较过。那结论就是这确实香啊，肉香味更浓。然后普通的咱们家养的白猪呢，它就是肉多，但是肉因为它是揣大的，所以就没有什么风味。那么今天呢，其实咱们中国也有一种顶级的猪种，那就是西藏的这个藏香竹。这个五百块钱五斤，那合着一斤是一百块钱。这伊比利亚黑猪反而还便宜，这个是三斤多，一百五十块钱，合着就是五十多块钱一斤，相差一倍的金价。那这俩玩意儿的吃起来口感跟风味能有多大的区别啊？我还是挺好奇的。吃之前再简单介绍一下，因为这玩意儿据卖家说，这卖家就是西藏的当地藏民，他们散养的这个。黑猪啊，说都是没有喂人工的饲料，全是吃天然的什么虫草、松茸、松露长大的，所以说它贵，我觉得也没有毛病。然后这个伊比利亚的黑猪呢，也是散养，没有喂人工饲料，那都是吃橡木果长大的。首先呢，就是先给它拆开，然后简单的处理一下，因为要原味的对比，所以呢，这次我虽然是炭烤，但并不是酱的好，而是啊，请教了瑞。他说：“这个想吃原汁原味的话，那最好呢还就是盐烤，就用最基础的海盐和黑胡椒调味，最多上面呢再搁点大蒜粉。首先先用厨房纸把它这个啊血水蘸干，别弄得哪儿都是。撕开袋子呢，这个伊比利亚的黑猪并没有那种肉的腥骚味，反而呢有一种那种淡淡的奶香。这种奶香呢其实只是一个比喻，它这个香味来源于它的这个油脂。”因为呢，这个猪排很大，两个一锅放不下，修理一下就烤它的一半，把切出来的啊放盘里。今天咱们的这个伊比利亚的黑猪，那就烤这一部分。哇，它这个纹理还是很漂亮的，感觉它这个瘦肉中还掺杂着这个一丝一丝的肥肉。我简单的还是先修一下它这个肥边儿。我这这肥油，我估计炒菜吃肯定贼香。接下来就是咱们这边的藏香猪。我这个肉香味也特浓。这么对比再看的话呢，其实藏香猪啊，它的这个体型要比这个伊比利亚黑猪要大一些，但是呢，又大的不是很多。同样的，擦擦它上面的血水，这么对比看的话，感觉藏香猪的这个肉啊更多。把这个肉上的筋膜简单的修一下。好，这块呢就是咱们要烤的藏香猪。接下来呢就是调味海盐、黑胡椒。瑞哥说的是海盐黑胡椒的比例呢要。一比一，我就感觉看着来了，不用那么严谨。然后另一面也是，最后再来点大蒜粉，这蒜粉差不多就行。撒太多了，该吃不出原本的味道。OK 啊，准备好肉之后，可以直接烧炭开始烧烤OK， 大功告成。先是呢，正面130度烤一小时，然后反面烤一小时，再裹上锡纸来一小时。哦
，这个板子我已经刷过了啊，直接放这个案板上。然后这边呢，是咱们中国的啊藏香竹，这个肉香有点太香了。我已经流口水了，而且满满的汁水。掰一个，尝尝。我靠，已经流哈喇子了。先尝尝这个伊比利亚的黑猪，外香里嫩。浓浓的烟熏，但是伊比利亚的黑猪啊，感觉肉并不多。来一口这个大肉试试，太过瘾了。它的这个肥肉一点都不腻，脆骨烤的不够臭，不然脆骨应该特别脆。我这个嚼的还是有点费劲，但是这个肉烤的太完美了。接下来赶紧尝尝咱们中国的藏香猪，好烫，哇！直接尝。哎，你们听见我嚼的这种嘎吱声了吗？外边的皮已经烤的酥脆了，然后里边的肉非常的烂。说实话。没太别说区别了，我感觉就这么烤，搁上盐，搁上这个黑胡椒，烤什么肉都香。哇，这个已经起的完全脱骨了，这个要比第一个更脱骨。这个怎么感觉比伊比利亚的这个黑猪还烂乎啊？非常大的一块猪肋排，上面还挂着油花嗯。这个藏香猪吃着比这伊比利亚的小黑猪啊过瘾多了，这个肉明显更多。但是除了肉多外，说实话，可能他们因为都不喂这个人工的饲料，都是散养，导致它这个肉啊味道没什么区别。只不过这个藏香猪确实肉要比这个伊比利亚的。黑猪肉多多了，伊比亚这个黑猪感觉包着骨头的，就那么薄薄一层肉，吃起来没有这个咱们藏香猪的这个层次感，外酥，然后一咬一嘴这个肉汁然后肉非常的烂乎，非常的嫩，层次感很强。伊比亚这个猪相对来说呢，那就是更单一，肉香呢，跟猪差不多，这肉一撕，哇！太得劲了！这汁水，就这肉，不用掰着吃，直接撕着吃就特别爽，应该。嗯，这个我撕有一大条。你藏香猪这个肉太实在了，相比这个伊比亚的猪，肉真的没啥东西。嗯，好啊，赶紧做个结尾，要不然这个凉了不好吃了，得分给兄弟们让他们都尝尝。那么做做总结的话呢，就是这个藏香猪啊，跟这个伊比利亚的黑猪比，味道上呢，可能因为我烤的好，就搁盐了。
，有的黑胡椒了，吃不太大的区别。但是口感的话呢，肉更多，更有层次感，尤其是这种碳烤丸，那吃起来非常的过瘾。伊比利亚的猪呢，相对来说就更单薄，吃起来香是香，不够过瘾。但是价钱呢，咱们这个比它这贵一倍，我觉得因人而异。喜欢大口吃肉又追求品质的这个藏香猪。弄个猪肋排烤绝对特别 OK。最后想说的一点就是，这视频从下午两点啊一直折腾，加上碳烤，弄到了晚上八点。虽然是花了很长时间，但是吃到这个肉的一瞬间，感觉一切都值了。OK 啊，那么这期视频呢就到这里。如果喜欢我的话，就关注哟。下期再见，拜拜。